எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே இன்றைய பதிவு இயல் ஏழு மாப்போசியின் சிற்றகல் ஒளி மயிலாப்பூரில் பிறந்து பொன்னுசாமி சிவகாமி அம்மையாருக்கு மகனாக வளர்ந்து சிவஞானமாக பிறருக்கு அறிமுகமானவர் இவர் மிக சிறந்த எழுத்தாளர் விடுதலை போராட்ட வீரர் பத்திரிகையாளர் இப்படி பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் மாப்போசி இவரின் மீட்பு போராட்டங்கள் பற்றி காண்பதே இப்பதிவின் நோக்கம் மீட்பு போராட்டங்கள் இரண்டு ஒன்று வடக்கல்லை போராட்டம் தெற்கல்லை போராட்டம் தெற்கல்லை போராட்டத்தை பற்றிய பதிவு அடுத்து தொடரும் அடுத்த பதிவில் வரும் இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடியது வடக்கல்லை போராட்டம் இதில் எவ்வாறெல்லாம் வினாக்கள் தொடுக்கப்படும் என்று பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் சென்னையை மீட்டெடுத்தல் நிகழ்வை விளக்குக நம்பர் டூ தலையை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் விளக்குக வடக்கல்லை போராட்டத்தில் மாப்போசியின் பங்கு குறித்து எழுதுக நம்பர் ஃபோர் சென்னை தமிழருக்கே என்ற அரசாணை வெளியிட்டது ஏன் எப்பொழுது இதற்கான விடை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் ஆந்திர மாநிலம் பிரியும் பொழுது சென்னை மாகாணம் ஆந்திராவின் தலைநகர் என்று ஆந்திர தலைவர்கள் முன்மொழிந்தனர் இது அப்போதைய முதல்வராக இருந்த ராஜாஜிக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது அவர் தலைநகர் காக்க தன் முதலமைச்சர் பதவியையும் துறக்க தயார் என முன்வந்தார் அந்நேரம் சென்னை மாகாணத்திலிருந்து பிரிந்து ஆந்திர மாநிலம் அமைவதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்த நீதிபதி வாஞ்சு ஆந்திரத்தின் தலைநகர் சென்னை இருக்க வேண்டுமென இடைக்கால ஏற்பாட்டினை பரிந்துரை செய்தார் இதனை அறிந்த மாப்போசி போன்ற பிற தலைவர்கள் அப்பொழுது மாநகர தந்தை செங்கல்வராயின் தலைமையில் சிறப்பு கூட்டம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து சென்னை தமிழருக்கே என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினர் அதன்பின் மாப்போசி மற்றும் பிற தலைவர்கள் தலையை கொடுத்தேனும் தமிழகத்தை காப்போம் என்று முழங்கினர் இறுதியாக இருபத்தி ஐந்து மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் பிரதமர் நேரு தலைமையில் நடுவனரசு சார்பில் சென்னை மாகாணம் தமிழருக்கே சொந்தம் தமிழருக்கே உரிமையானது என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினர் இது எவ்வாறெனில் ஆந்திர அரசின் தலைநகர் ஆந்திர நாட்டின் எல்லைக்குள் தான் அமைய வேண்டும் அதாவது மொழிவாரியாக அமைய வேண்டும் என்றும் சென்னை தமிழருக்கே மொழிவாரியாக தமிழ்நாட்டிற்கு அமைய வேண்டும் என்றும் அந்த தீர்மானத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தனர் இதுதான் சென்னையை மீட்போம் தலையை கொடுத்தேனும் தமிழகத்தை காப்போம் என்ற வினாவிற்கு எழுத வேண்டிய விடையின் சுருக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை இப்பதிவை பார்க்கலாம் பாயிண்ட்ஸாக சொல்கிறேன் கவனிங்க நம்பர் ஒன் ஆந்திர மாநிலம் பிரியும் பொழுது சென்னை மாகாணம் ஆந்திராவின் தலைநகர் என்பது ஆந்திர தலைவர்கள் முன்மொழிந்தனர் ரெண்டாவது இது அப்போதைய முதல்வராக இருந்த ராஜாஜிக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது நம்பர் த்ரீ அவர் தலைநகர் காக்க தன் முதலமைச்சர் பதவியை துறக்க தயார் என முன்வந்தார் நம்பர் ஃபோர் அந்நேரம் சென்னை மாகாணத்திலிருந்து பிரிந்து ஆந்திர மாநிலம் அமைவதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்த நீதிபதி வாஞ்சு ஆந்திரத்தின் தலைநகர் சென்னை இருக்க வேண்டுமென இடைக்கால ஏற்பாட்டினை பரிந்துரை செய்தார் நம்பர் ஃபைவ் இதனை அறிந்த மாப்போசி போன்ற பிற தலைவர்கள் அப்பொழுது மாநகர தந்தையாக இருந்த செங்கல்வராயின் தலைமையில் சிறப்பு கூட்டம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து அதில் சென்னை தமிழருக்கே என்ற ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினர் அது மட்டுமல்லாது தலையை கொடுத்தேனும் தமிழகத்தை காப்போம் என்று முழங்கினர் இறுதியாக இருபத்தி ஐந்து மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் பிரதமர் நேரு தலைமையில் சென்னை மாகாணம் தமிழருக்கே என்று முடிவு செய்யப்பட்டது இது எவ்வாறு எனில் ஆந்திர அரசின் தலைநகர் ஆந்திர நாட்டின் எல்லைக்குள்ளேயே அமைய வேண்டும் என்றும் சென்னை தமிழருக்கே உரித்தானது என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டது 
இது எழுதினால் உங்களுக்கு முழு மதிப்பெண் வருவது உறுதி நன்றி Like a hell cut.